Mam dla Ciebie 10 profesjonalnych narzędzi software'owych, które dostałem w prezencie i które Ty też dostaniesz. To, co je łączy, to to, że one są wszystkie zrobione przez dobrych ludzi, którzy postanowili na otwartej licencji dać nam to, co nam ułatwi pracę i funkcjonowanie też w naszych po prostu pracach domowych, zupełnie bez względu na to, ile mamy pieniędzy. Bo to, co najlepsze, świeże powietrze, ruch, sport, to jest po prostu za darmo, tylko wystarczy troszkę wysiłku, żeby po to sięgnąć. Jeżeli ktoś z Was jest niecierpliwy i nie chce tego wstępu słuchać, to od razu przeskakujcie w tym interaktywnym spisie treści do pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej narzędzia. Każde z tych narzędzi jest tutaj pokrótce omówione, a ja sobie pozwolę na chwilę wstępu. Otóż narzędzia na otwartych licencjach są to takie, które twórca postanowił dać światu, żeby rozwiązać jakiś problem. Inspiracją do dzisiejszego materiału był ubiegły weekend, gdzie instalowałem sobie w domu serwer plików i ktoś mi polecił takie świetne narzędzie Open Media Vault. Mówi, to jest jedno z najlepszych narzędzi, a jest na otwartej licencji. Sięgnąłem po wywiad z twórcą tego narzędzia, Folkerem, który mówi, no tak, bo chciałem, żeby osoby, które nie są za bardzo ogarnięte technologicznie, mogły sobie bardzo łatwo zainstalować w domu serwer na takich maszynach, jakie mają, przy niewielkiej inwestycji i korzystać z dorobku technologicznego, który być może wydawałoby się, że jest ograniczony tylko do korporacji, do narzędzi bardzo drogich. No i Chciałem dzisiaj pokazać 10 narzędzi, które używam, dobrych narzędzi na otwartych licencjach, które mnie się przydają i które prawdopodobnie Tobie się też będą przydawać. W takim razie ruszamy. A nazywam się Bernard Fruga. Jestem człowiekiem, który ogarnia, który lubi ogarniać, który znajduje narzędzia do tego, żeby dostawać to, czego od życia potrzebuje. Yy, tak jak widzisz tutaj, Wokół mnie jakiś piękny plener, świeże powietrze. Zażywam trochę ruchu tutaj jeżdżąc sobie rowerkiem. No bo myślę, że obydwoje zdajemy sobie sprawę z tego, że w życiu to co najlepsze i najzdrowsze po prostu jest na wyciągnięcie ręki. Dostaliśmy to w prezencie. Taka idea często kryje się za osobami albo za grupami osób, które tworzą otwarte oprogramowanie, które tworzą dzieła za które nie chcą brać pieniędzy. Co więcej, nie mają nic przeciwko temu, żebyśmy po prostu korzystając z tych narzędzi, z tych dzieł zarabiali, żebyśmy korzystali z nich w swojej pracy, ale też w nauce, czy też w swoim życiu. No to w takim razie po kolei każda z tych 10 aplikacji, a potem pokusimy się na podsumowanie. VLC Media Player. To mój ulubiony odtwarzacz do filmów ale też do plików dźwiękowych. Ostatnio znajomy gdzieś pytał mi, słuchaj, ale w jakiej aplikacji mogę odsłuchiwać te nagrania z call center, tak żeby słuchać to 150% albo 200% szybkości? Niewiele się zastanawiając, mówię, VLC Media Player, tak? Nawet nie pytając, jaki ma system operacyjny, jaką, jakie ma urządzenie, dlatego że ta, ten player, ten odtwarzacz multimediów działa na praktycznie wszystkie znane mi systemy operacyjne. I jak wiele aplikacji, które są dostarczane na otwartej licencji software'owej, ten też powstał jako projekt akademicki. On powstał w bodajże połowie lat 90. w Paryżu. Tak? To był pierwotnie francuski software na kampusie Uniwersytetu Ecole Centrale Paris, natomiast w tej chwili to jest już globalny, rozwijany przez programistów na całym świecie. Także często pierwszym wyborem dla mnie, tak jak mówię, na dowolnej platformie, na dowolnym software'ze jest właśnie ten odtwarzacz VLC Media Player, bo odtwarza praktycznie wszystko i bez problemu. Oczywiście on ma dużo więcej zaawansowanych funkcji, których ja nie używam, ale też nie będę Wam opowiadał o tych funkcjach, których nie używam. LibreOffice. Rewelacyjny, otwarty pakiet biurowy. No, on ma w zasadzie wszystko to, czego potrzebujesz do takiej codziennej pracy biurowej. Ja przez wiele lat prowadząc firmę i używając Linuxa jako mojego głównego systemu operacyjnego, korzystałem właśnie z LibreOffice'a do moich wszelkich prac związanych z tworzeniem tekstów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, pokazów slajdów itd. 
Jest to bardzo dobra alternatywa dla Office'a Microsoftowego. Oczywiście tu i ówdzie usłyszysz, że ale to się inaczej otwiera, ale tu czcionka gdzieś się nie przenosi i tak dalej. Oczywiście można narzekać, natomiast można też spojrzeć na tych, którzy wiedzą jak liczyć pieniądze i na przykład ostatnio niemiecki kraj związkowy Schleswig Holstein ogłosił, że chce całkowicie przejść z pakietu Microsoft Office na LibreOffice do 2025 roku dla wszystkich 25 tysięcy swoich pracowników, tych pracowników tego kraju związkowego. To przejście rozpoczyna się właśnie w tym roku. Zresztą podobnie Barcelona też ogłosiła przejście na LibreOffice. No i to jeszcze ogłosili chyba w 2018 roku. Inaczej mówiąc, patrzmy na tych, którzy wiedzą, co robią i wiedzą, jak liczyć pieniądze, gdy w polskich podręcznikach dominuje Microsoft. Gdy moje córki były w liceum, to musiałem mocno asertywnie upierać się, żeby nauczycielki z informatyki akceptowały pracę wykonaną w LibreOffice. No bo nie, no bo Microsoft, jak to nie masz Microsoftu? Jak możesz nie mieć Microsoft Office'u? No ale proszę Panią, my mamy Linuxa. No ale to co, nie stać Was na Microsoft? Nie, my nie potrzebowaliśmy Microsoftu. Także polecam LibreOffice na wszystkie możliwe platformy. Działa i na Windowsach, i na Linuxie, i na Macu, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo dobry pakiet biurowy, który zaspokaja nie tylko wszelkie potrzeby szkolne, ale wierzcie mi, także wszelkie moje potrzeby biurowe. GIMP. Image Manipulation Program to kolejne bardzo dobre narzędzie, które ma swoje korzenie w świecie uniwersyteckim. Tym razem Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, połowa lat 90. I tam przez jeden semestr Spencer Kimball i Peter Mattis zaczęli rozwijać GIMPa. No, w tej chwili jest to narzędzie, które jest dostępne na całym świecie, zarówno na Linuxa, na Maca, na Windowsy i jest to dla mnie narzędziem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o obróbkę obrazów. To szczególnie wtedy, gdy potrzebuję nakładać warstwy, czyli sobie importujesz jakiś obraz, ale potrzebujesz do niego wkleić jakiś inny obraz, jakiś napis i tak dalej, to bardzo dobrze działa, także tutaj GIMP jest dobrą alternatywą dla drogich, korporacyjnych pakietów graficznych. I oczywiście ktoś, kto żyje z obróbki graficznej powie tak, ale ja potrzebuję inne narzędzie, na przykład firmy Adobe. Być może tak, natomiast jestem przekonany, że dla większości z nas to, co posiada GIMP, jeżeli trochę wysiłku włożymy w to, żeby go lepiej poznać, to ten GIMP posiada wszystko to, czego potrzebujemy. Audacity, mój ulubiony program do obróbki audio. Chyba wszystkie audiobooki, które nagrywałem, które wypuszczałem, czy materiały dźwiękowe dla moich klientów, to właśnie były robione na Audacity. I to Audacity tak sobie wędruje ze mną przez systemy operacyjne, bo kiedyś było to na Linuxie, potem na Windowsach, teraz na Macu. To samo narzędzie, bardzo dobre, to zresztą słyszałem, że to jest narzędzie też często bierane przez profesjonalistów, które pozwala nie tylko przycinać, kopiować, wklejać elementy dźwiękowe, ale jest bardzo dużo filtrów. Wszystko to, co potrzebujesz z plikiem dźwiękowym zrobić, to zrobisz właśnie w Audacity. Także polecam, zainteresuj się tym narzędziem, jeżeli masz cokolwiek do czynienia z obróbką dźwięku, na przykład, czy jako podcast, czy właśnie jak w moim przypadku audiobooki, czy materiały dźwiękowe dla moich klientów. Także to dobry, też nie nowy materiał, bo Audacity skończyło 20 lat. Ono gdzieś było tworzone w maju roku 2000. Znowu gdzieś tam w tle uczelnia, tym razem Carnegie Mellon University, tam to powstawało. Także jak widzimy, mamy niezły plon tego, co czynią studenci, szczególnie studenci uczelni amerykańskich. KDN Live to było moje ulubione narzędzie do montażu wideo. Zaczynałem na Linuxie, potem jak przeszedłem na Windowsy, też używałem KDN Live. Teraz na Macu używam iMovie. Z lenistwa trochę. iMovie jest prymitywne, jest bardzo proste, ale takich moich prostych materiałów tu wkleić, tam przyciąć, to sobie idzie. Natomiast KDN Live 
Nie wiem, czy można je porównać do Final Cut Pro, które jest na Macu. Może by nie można, ale jest naprawdę solidnym, dobrym narzędziem. Zdarzyło mi się montować takie materiały wideo, gdzie było kilkanaście ścieżek, gdzie mieliśmy robić przeróżne efekty. Bardzo dobrze, stabilnie to działało, także z czystym sumieniem polecam to narzędzie. Znajdziesz prawdopodobnie też inne narzędzia na otwartych licencjach, które pozwolą Ci edytować wideo. Natomiast jakbyś zapytała, zapytał mnie o moją preferencję, to ja byłem wiernym użytkownikiem KDN Live. OBS Studio, czyli Open Broadcaster Software. Narzędzie do przesyłania strumieniowego, do nagrywania. To jest software, którego od lat używam zarówno, żeby prowadzić moje transmisje na żywo, ale też, żeby nagrywać materiały. Niekiedy zamiast wrzucać wysiłek w to, żeby robić obróbkę materiału już po nagraniu, to sobie wcześniej poustawiam te wszystkie tła, sceny, napisy, nagrywam w OBS-ie i w zasadzie jest już gotowy film, który można by gdzieś podać dalej. Niektórzy mówią, że OBS jest trudny do nauki, że wymaga dużo czasu. Być może tak, nie jest on tak trywialny w konfiguracji i w obsłudze jak narzędzia komercyjne do, do streamowania, do, do transmisji. Natomiast w internecie mamy bardzo dużo materiałów edukacyjnych, filmów, treści, które pozwalają nauczyć się OBS-a. Ja jestem zachwycony OBS-em i podobnie jak w przypadku innych narzędzi, ten OBS gdzieś tam idzie za mną, od Linuxa przez Windowsy aż po, aż po Maca, także jeżeli masz potrzeby związane z transmisją materiału wideo, ale też nagrywaniem, to myślę, że warto rzucić na OBS-a. Dobry, solidny kawałek software'u. FileZilla. No tutaj wchodzimy trochę bardziej w sprawy plików, transferu między komputerami, ale wielu z nas, szczególnie w biznesie, miało, ma do czynienia z koniecznością przenoszenia plików w ramach FTP, czyli po prostu w protokole komunikacyjnym wykorzystywanym do transferu plików z serwera do klienta w sieci komputerowej. Często zdarza się, że mój klient prosi, abym wrócił coś na ftp jakiś plik, tak, albo przez FTP-a do mnie, żeby wrzucił jakieś pliki, czyli inaczej mówiąc, potrzebujesz takiej aplikacji, która pozwoli wpisać Ci parametry komputera, z którym się zdalnie łączysz, na który wrzucisz pliki, albo z którego pobierzesz pliki. No i FileZilla jest Moim zdaniem bardzo dobrym, moim ulubionym narzędziem, który właśnie służy do tego, żeby używać FTP. On działa na różnych systemach operacyjnych, czyli tutaj możesz to znaleźć zarówno na Linuxie, jak i na Windowsach. Narzędzie, które znowu jak wiele tych narzędzi open source'owych pochodzi gdzieś z, ze środowisk akademickich, szkolnych. Tutaj twórca tego narzędzia FileZilla Mówił, że w 2001 roku po prostu w ramach zajęć informatyki stworzyli to jako projekt. Tak? Jako projekt szkolny, a który potem stał się świetnym, bardzo dobrym narzędziem. Myślę, że to też są opowieści inspirujące dla nas, rodziców, dla nauczycieli. Co takiego może się zadziać w szkołach, na uczelniach, jeżeli mądrze prowadzimy dzieci i młodzież, jeśli chodzi o pracę z zasobami cyfrowymi. Co się może pojawić i jakie dobre owoce tego potem się pojawiają, co z, tego, co z tego dobrego wychodzi. Seven zip narzędzie dla użytkowników Windowsa i Linuxa. Na Macu tego 7-Zipa nie poużywasz, natomiast jest to bardzo dobre narzędzie służące do archiwizacji plików. Dla mnie jego głównym zastosowaniem jest po prostu szyfrowanie plików, które chcę gdzieś wysłać. Dlatego, że tutaj w 7-Zip jest ten 256-bitowy szyfr AES, czyli taki, który uchodzi za mocny, za bardzo mocny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Także jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób wzmocnić bezpieczeństwo tego, co wysyła, szczególnie załączników mailowych, to myślę, że zawsze dobrą opcją jest właśnie 7-Zip. Nie jest to narzędzie doskonałe, gdzieś tam raz na jakiś czas wychodziły różne historie na temat tego, czy to jest bezpieczne, niebezpieczne, niebezpieczne żeby 7-Zipa używać, ale naprawdę dużo lepiej używać 7-Zipa niż niczego nie używać do zabezpieczenia swoich poufnych danych, które gdzieś wysyłasz. Także 
polecam, zainteresuj się tym narzędziem. Jak wszystkie narzędzia, o których dzisiaj mówię, są to narzędzia na licencji otwartej. Też jest to narzędzie, które ma już długoletnią historię. Około 20 lat temu zostało po raz pierwszy stworzone. No i ma się bardzo dobrze. Linux, prawda? To niemal symbol otwartego oprogramowania. A ja tutaj chcę się skupić na jednej z wersji, czyli na Linux Mint Debian Edition. Czyli taki, taka wersja, taka grupa tutaj Linuxowa, tak zwany Debian, bo tam już niech tutaj wchodzi w jakieś szczegóły Linuxowe, w różne edycje, różne dystrybucje. Natomiast te maszyny, które mam w domu, na których potrzebuję zainstalować dobry system operacyjny, a są to komputery stare, niezbyt mocne, to ostatnio moim wyborem właśnie jest Linux Mint Debian Edition. To nawet byłem w stanie zainstalować na jakimś laptopie, który miał tam kilkanaście lat i sobie świetnie radzi, jeśli chodzi o edycję tekstów, o pracę w internecie. Także to jest z kolei realna alternatywa dla Windowsów. Czyli jeżeli masz komputer, który chciałabyś, chciałbyś używać w domu, bo na przykład czyta się dzieciom na Teamsy, czy do jakiejś pracy szkolnej, a Windowsy po prostu już nie działają, dlatego że ten komputer jest zbyt stary na tak nowoczesny system operacyjny, to radzę zainteresować się Linuxem, na przykład właśnie tym Linux Mint Debian Edition. Linux w ostatnich latach bardzo się zmienił od strony tej wizualnej. To znaczy, o ile kiedyś Linux uchodził taki system operacyjny, że trzeba było być niemalże po studiach informatycznych, bo trzeba było znać ten komendy, które się wpisywało w oknie terminalowym, o tyle w tej chwili niemalże wszystkie te główne dystrybucje Linuxa już mają taką nakładkę graficzną, którą może używać każdy, bez względu na to, czy ma, czy nie ma wyobrażenie o systemach operacyjnych, o, o samym Linuxie. Niektórzy znajomi, którzy widzą gdzieś u mnie komputer z Linuxem, to nie są w stanie sobie nawet rozróżnić, czy to mam w tym momencie otwartego Linuxa, czy Maca, czy Windowsy. Co więcej, większość dobrych rozwiązań, które teraz stosujemy, są to rozwiązania przeglądarkowe, czyli mamy aplikacje w przeglądarkach, w związku z tym jesteśmy dużo bardziej niezależni od systemu operacyjnego. O ile 10-15 lat temu było bardzo ważne, czy masz Windowsy, czy masz Maca, czy masz Linuxa, o tyle dzisiaj, gdy wszystko łącznie z tymi lekcjami na Teamsach możesz robić w przeglądarce, to w tym momencie Linux jest dobrą opcją. I dochodzimy do dziesiątego narzędzia, o którym chcę dzisiaj powiedzieć. Dziesiąte, którego najkrócej używam z tych wszystkich narzędzi, o których mówię. Open Media Fold, OMV. To jest taka bezpłatna dystrybucja Linuxa przeznaczona do tworzenia takich serwerów sieciowych NAS. To twórcą, który rozpoczął to, to był Volker Tyle, developer, software developer, programista, który wcześniej uczestniczył w innym takim ważnym projekcie serwerowym FreeNAS i Volker w jednym z wywiadów powiedział, że on po prostu chciał skorzystać z okazji do przekazania światu narzędzia dużo prostszego, narzędzia praktycznie dla każdego, także na komputery, które mają gorszy profil sprzętowy, żeby każdy, kto jest zainteresowany zbudowaniem dla siebie w domu czy w małym biurze serwera, na którym może mieć pliki, żeby skorzystał z tego darmowego narzędzia. Narzędzie jest naprawdę łatwe w obsłudze. Po zainstalowaniu na serwerze niemal natychmiast dostajesz dostęp w przeglądarce na swoim laptopie takiego interfejs webowego, gdzie możesz to wszystko sobie skonfigurować. To przełączone na wiele języków, włącznie z językiem polskim. Także jeżeli myślisz o tym, żeby sobie gdzieś w domu postawić serwer plików, a w tym momencie nie masz tych dwóch, trzech czy czterech tysięcy, żeby zakupić już gotowe rozwiązanie serwerowe, to być może możesz samodzielnie, żeby mieć taką smykałkę do zbudowania prostego komputera serwerowego, zbudować sobie właśnie serwer i zainstalować tam system Open Media Vault. U mnie działa to dobrze od niedawna, tak, bo to testuję, ale mogę to z czystym sumieniem polecić, bo też jeden z moich znajomych mówił, że to jego zdaniem jest jeden, jedno z najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi o takie serwery nasowe do użytku domowego czy do niewielkich firm. Nasza wędrówka po świecie aplikacji na otwartych licencjach dobiega końca. Widzieliśmy 10 rozwiązań, różne, 
dobrze zrobione, porządne. I teraz jako podsumowanie chciałbym wspomnieć rozmowę z moim znajomym Adamem, który zajmuje się informatyką, uczeniem kompetencji cyfrowych nauczycieli i dzieci, czyli pracą ze szkołami. I on mówi, słuchaj, jakie to jest absurdalne, że w tych szkołach, które są niedofinansowane, które wszystkiego brakuje, nauka informatyki opiera się na drogich rozwiązaniach firmy Microsoft, gdy przecież masa dobrych ludzi zrobiła porządne narzędzia na otwartych licencjach. Także mój apel nie tylko do tych z Was, którzy potrzebują narzędzi do biznesu, ale też do nauczycieli, do rodziców, do uczniów. Zwróćcie uwagę na to, że cyfryzacja jest tym zasobem dostępnym dla nas bez względu na to, ile mamy pieniędzy w portfelu. Dlatego, że jak widziałeś, jak widziałeś dzisiaj, są naprawdę dobre narzędzia, które dobrzy ludzie dali nam w prezencie, żeby pokonać bariery finansowe w dostępie do informatyki, do tego, co możemy zrobić na komputerach. Także na komputerach, których profil sprzętowy jest całkiem ubożuchny. Także korzystajcie, dzielcie się i pamiętajcie o tym, że tak jak świeże powietrze, tak jak śpiech ptaków, tak jak ten mój poranny ruch na rowerze, one były nam dane za darmo i po prostu warto z nich skorzystać. Pogodnie się pozdrawiam.